Всем привет! Думаю, в каждом доме есть фонарик. И неважно какой он, большой или маленький, ручной, либо налобный. Практически все они собраны одинаково. Производители зачастую ставят недолговечные аккумуляторы и ускоряют его износ плохая схема зарядки. Также многие схемы зарядки способны вывести фонарик из строя, когда тот подключен к сети. Сегодня буду ремонтировать неремонтируемое, а именно фонарик, которому очень плохо. У фонарика отсутствует аккумулятор, отсутствует защитное стекло и вообще неизвестно, работает у него светодиоды еще или нет. Не переключайтесь, будет интересно. Для начала демонтирую дополнительный свет. Он больше использоваться не будет. Сразу по ходу движения демонтирую плату зарядки. Использовать фонарик во время зарядки с такой платой нельзя. Но, как правило, чаще всего производитель не указывает об этом в инструкции. А даже если указывает, инструкцию мало кто читает. Далее необходимо проверить светодиоды. С лабораторного источника питания подаю напряжение порядка 3 вольт. Но ток большой. Скорее всего, когда фонарик стоял на зарядке, его включили, что делать нельзя было. В результате какая-то часть светодиодов сгорела. Конечно, светодиодов у меня таких нет, менять я их не буду. У меня есть полностью плата со светодиодами целая. Ее и заменю. Из старой платы можно выпустить душу и продолжить далее. У меня завалялась плата с отражателем от похожего фонарика. Сейчас я ее проверю, подключив все тех же 2,5-3 вольта. У платы два положения включения света. И как видим, оба положения работают. Немного помыл отражатель очистителем для стекол. Далее начну оформлять все это в корпус. Так как родную плату зарядки я убрал, будет использоваться новая плата зарядки на микросхеме TP4056. Такие платы продают на AliExpress. Стоят относительно недорого. Заряжать фонарик можно будет от простой зарядки для телефона. Имеется индикация заряда. Есть защита от перезаряда, а также защита от перегрузки. У платы отдельный вход для батареи и отдельный выход для нагрузки. Также с помощью резистора R3 можно ограничить зарядный ток. Максимальный зарядный ток данная плата может выдать в 1 ампер. В качестве аккумулятора будет литиевая батарея из ноутбука. Начинаю спаивать все согласно инструкции. Так как светодиоды включаются в двух режимах, выключатель будет включать их также в двух режимах. Паять контакты на аккумуляторе нужно быстро, чтобы не перегреть. Контакты припаяны, фонарик даже уже начал включаться. Так как плата не имеет никакого способа для монтажа, буду ее приклеивать. Клей для этого буду использовать двухкомпонентный AB. Такой клей можно купить в любом автомагазине. Клей схватывается приблизительно через 4 минуты. Полное отвердение примерно через час. Пока сохнет клей, вырежу стекло. Для этого буду использовать плексиглаз, или как его еще называют, орг стекло. В качестве шаблона использую старый отражатель.
а вырезать стекло буду при помощи дремеля. Аккумулятор, чтобы не болтался внутри фонарика, лучше приклеить тоже на двухкомпонентный клей. В результате получился довольно-таки годный фонарик. Он практически ничего не весит. Фонариком можно пользоваться во время зарядки. Время работы фонарика зависит от того, насколько емкую батарею вы установите. Ну и конечно же фонарик заряжается от простой зарядки для телефона. Его также можно будет заряжать через повербанк. Когда идет зарядка, индикация горит красным цветом. Ну а когда аккумулятор заряжен, цвет меняется на синий.